Как организовать грудное вскармливание в роддоме? Привет, мои дорогие мамы! На связи Ивашикина Евгения, консультант по грудному вскармливанию и уходу за малышами, а также мама троих детей вот в ожидании четвертого. И сегодня мы с вами будем говорить о том, как организовать успешное грудное вскармливание сразу после родов. Итак, наступил самый важный и волнительный момент, когда ваш малыш появился на свет. Новорожденного выкладывают вам на животик, и при контакте кожа кожи ребенок заселяется вашей микрофлорой. Малыш уже знакомился с ней, когда находился в вашей утробе, и теперь этот процесс продолжает свою стадию, да? то есть заселяется, продолжается заселение маминой микрофлоры. И если роды были партнерскими, то после мамы младенца могут положить на животик папы. Это тоже позволит максимально обеспечить вашему малышу микробиом вашей семьи. Тесный контакт кожи к коже успокаивает ребенка и адаптирует его к началу новой жизни. Теперь о грудном вскармливании. В первый час после родов важно организовать знакомство малыша с вашей грудью, да, то есть совершить импринтинг и запечатлить в памяти вашего малыша жизненно важные процессы, потому что таким образом формируется привязанность младенца и мамы к друг другу, и в этот момент закладываются основы грудного вскармливания, да, происходит то самое первое прикладывание к груди. И вам нужно знать, что малыш имеет рефлекс сосания, но как прикладываться к груди эффективно, он будет учиться вместе с мамой. То есть помогайте ему, пожалуйста, в этом. И не требуйте от новорожденного идеальных движений и правильной техники. Ведь он только что появился на свет и начинает приспосабливаться к новым условиям жизни. И сейчас я вам расскажу некоторые принципы, которые необходимо, необходимо соблюдать в первые дни после родов, и именно от них будет зависеть успешная лактация в будущем. И отсутствие хотя бы одного из них может отсрочить приход молока и, конечно же, влиять на организацию грудного вскармливания в целом. Да? Будете ли вы кормить грудью или нет? Итак, это очень-очень важно. Первое. Организовать раннее прикладывание груди в первые полчаса после родов. То есть важно подать сигнал организму, что с ребенком все хорошо, и пора запускать процесс выработки и отделения молока. Второе. Совместное пребывание вас и малыша, да, то есть чтобы у вас была совместная палата, если есть така, такая возможность, возьмите ее, пожалуйста, потому что вы сможете прикладывать малыша по первому требованию, и в этот момент в молочной железе будут образовываться чувствительные к пролактину рецепторы, которые будут участвовать в выработке молока. То есть вы э, своими частыми э, и продолжительными прикладываниями создаете фундамент для успешного грудного вскармливания в будущем. Э, это нужно делать часто, поэтому необходимо организовать частые прикладывания, либо кластерное кормление. То есть важно запустить процесс выработки молока и обеспечить ребенка питанием. Минимально грудь должна стимулироваться раз в 2-3 часа. То есть это минимум. Если малыш прикладывается чаще, это прекрасно. Значит, ребенок проявляет инициативу, чтобы обеспечивать себя питанием для нормального развития и роста. Частые кормления грудью важны не только для малыша, но и для мамы, потому что во время сосания вырабатывается гормон окситоцин, который помогает матке после родов быстро сократиться. Следующий принцип – ночные прикладывания. В первые дни после родов большое количество пролактина, то есть гормон, который отвечает за лактацию, вырабатывается ночью. Поэтому очень важно кормить ребенка в темное время суток. Максимальный ночной перерыв между стимуляциями должен составлять 4 часа. Это я вам сейчас говорю максимальные сроки. То есть, если ребенок днем прикладывается через час, через 40 минут, через полтора часа, это прекрасно. Если же э, он спит, его нужно будить 
и кормить. То же самое и ночью. А теперь мы с вами поговорим, а что же нужно исключить. Итак, обязательно исключаем допаивание и докармливание без медицинских показаний. Это необходимо для формирования микрофлоры кишечника и верного старта грудного вскармливания. Принцип исключительного грудного вскармливания без допаивания нужно соблюдать до момента введения прикорма, то есть примерно до 6 месяцев, так рекомендует Всемирная организация здравоохранения. И вам нужно понимать, что допаивание водой может стать причиной инфекционных болезней у малыша, недоедание по калориям, белкам, жирам, углеводам и микроэлементам, потому что вода, что сделает? Она займет место в желудке, которое предназначено для чего? Для грудного молока. И, конечно же, это может привести к снижению производства грудного молока в вашей груди. Что еще исключаем? Бутылки, пустышки и другие сосательные предметы. Если в первые дни жизни ребенка использовать сосательные предметы какие-то, то что может произойти? Дефицит питания у ребенка, так как из-за пустышки бутылки уменьшается количество прикладываний, а следовательно снижается количество стимуляций и, следовательно, снижается количество грудного молока. Малыш может проявлять беспокойство и даже вовсе отказываться от груди. И это, конечно, может тоже пугать маму, да, что ребенок так себя ведет. У ребенка происходит путаница, сос, путаница сосков, потому что при сосании груди и при бутылочном сосании задействуются совершенно разные мышцы. Мои дорогие мамы, правильно организованное кормление грудью в роддоме позволяет обеспечить нормальные прибавки веса, сон и комфортный режим ребенка, а также помогает маме и младенцу заложить основы привязанности и лучше чувствовать друг друга. Надеюсь, это видео поможет вам организовать успешное грудное вскармливание после родов. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. С вами была Ивашикина Евгения и до встречи в следующих видео. И, конечно же, успешного вам грудного вскармливания. Пока!